come to Aachi Masala Varangam, Adupangarai. முன்னாடி <laughs> Today's menu is going to be missed in the first episode, so now we are going to get to the first segment. Let's start with the kitchen queen segment, we have a very interesting guest. So let me introduce Mrs. Indumati. Hello Indu, welcome to the show. How are you? Hi Sheetal, I am here. Okay, so what are you doing special in the kitchen queen? இன்னைக்கு நான் செஞ்சு காட்டப்பட டிஷ் பேர் வந்து மஷ்ரூம் ஐஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் மஷ்ரூம் ஐஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கே உங்க டிஷ்ஷோட பேரே ஓகே சோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிஷ் பத்தி இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்கிரிடியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துறலாம் மஷ்ரூம் ஐஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த அரிசி 1 கப் பொடியாக நறுக்கிய முட்டை கோஸ் 1 கப் பொடியாக நறுக்கிய காளான் 100 கிராம் பொடியாக நறுக்கிய பீன்ஸ் 100 கிராம் பொடியாக நறுக்கிய கேரட் நூறு கிராம் பொடியாக நறுக்கிய ஸ்பிரிங் ஆனியன் நூறு கிராம் குடை மிளகாய் நூறு கிராம் பச்சை பட்டாணி நூறு கிராம் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது இரண்டு டீஸ்பூன் பூண்டு ஐந்து பற்கள் கரம் மசாலா இரண்டு டீஸ்பூன் ஹர்ப்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு So, we are going to start the cooking process. First of all, we are going to start the cooking process. First of all, we are going to start the cooking process. Mushroom Ice Fried Rice. Okay, so this is a complete inspiration. We are going to start the cooking process. But the fried rice is going to start the cooking process. So, what is the basis of the cooking process? Actually, we are going to start the cooking process with food waste. We are going to start the cooking process with night rice. So, we are going to start the cooking process. Sometimes, if we cook it, at least we have to eat one box of rice and left over. So, that's why we have to use a Tupperware or an airtight container in the fridge and store it in the next day morning. Usually, we have to use leftover rice and we have to use it as a tire or a pulley. So, this is different. I make it like this. So, when you make the fried rice, the rice is fresh and hot. Superb! Okay, so the concept is very interesting and that is true. If you look at all the food, you will see that there is a little bit of food. So, this is a super idea. Alright, so we will start the process. Okay, what are you going to do first? A teaspoon of oil. Okay, so we will put the rice in the oil. Yes, that's it. Oil is soda. What do you want? Okay. Let's cut the rice and cut the rice. Okay. So, add the rice. Okay. Perfect. So, fried rice and ice fried rice, actually, what is the difference? The process is the same. The process is the same. But, usually, everyone thinks that fried rice and basmati rice are done. If you want any rice, you can use the rice. But, if you want to use the rice, you can use the rice. If you want to use the rice, you can use the rice. पच्चर सीलिंग पालना, बासमती राइस सीलिंग पालना। सुपर। इधर इधर एप्पली ना एक्चुअला एंगामा ऑफिस पेड़ वांगे, ओके आम्मा वंदे साधम पनी सांबार कूटे आंधे मारे पनी डवांगे। बट ये ना कोई तम्बी को उन्दे सांबार ला कुंजो पढ़ी कर दे। तो अपो मॉडर्न नहीं होता। आम्मा स्कूल पढ़ी आम्मा स्कूल पढ़ी करे पढ़ी के मुदे ना इधर रेसिपी 
இஞ்சி பூண்டு <laughs> ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வேக டைம் எடுக்கிற वेजिटेबल्स ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் சோ கொஞ்சம் green peas ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் சோ இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த वेजिटेबल्स எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீ பாயில் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா கூட அந்த 10 मिनिट्स கூட உங்களுக்கு 5 मिनिट्सல கரெக்ட்டா எல்லாமே ரெடி ஆயிரும் இல்லையா இது எதுமே பாயில் பண்ண வேண்டாம் சோ எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சிருந்தா போதும் ரெடி ஆகும் சோ இப்போ green peas ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கேரட் கொஞ்சம் ஆட் பண்றேன் கொஞ்சம் இந்த கடையில் கிடைக்கிற ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் அதை ஆட் பண்ணுவேன் அதில் கண்டிப்பாக அஜினோ மோட்டோ இருக்கும் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கில்த்தியாக தான் இருந்தது பட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபுல் பேக்கெட்டில் போட முடியாது ஜஸ்ட் பிஞ்ச் ஆட் பண்ணுவேன் டேஸ்ட்டுக்கு ஸோ அப்புறம் என்ன தோணுச்சுன்னா எனக்கு இந்த கடையில் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் பீஸா டாப்பிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ஹர்ப்ஸ் அது இதை வீட்லேயும் நீங்கள் ஹர்ப்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓவன் இருந்ததுன்னா அந்த பேசல் ஓரிகானா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிற லீவ்ஸை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 to 3 minutes oven la vechitingna adukapra mixer la mixer la grind panikalam absolutely actually indha neenga sonna tip romba useful in fact in ipo ellar veetlume paathinga terrace garden vechirukanga avanga vandu the herbs ellame vandu avanga terrace garden la vandu grow panitirukanga so i think this is the best tip perfect yeah. so adutha so ipo carrot vadangiduchu carrot patani konja mm-hmm. beans add pandra okay idellame fine chop paniknum illa pasangalukku kudukumbodhu vegetables konja perusa perusa irundadna they எடுத்து வச்சிருவாங்க தனியா சோ நல்ல ஃபைன் சாப் பண்ணிரணும் ஓகே சோ இப்போ அடுத்து நம்ம கேபேஜ் ஆட் பண்ணிரோமா ஆமா சோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கேபேஜ் சோ இது ஆப்ஷனல் தான் கேபேஜ் கேபேஜ் பிடிக்கலனா ஆட் பண்ணலாம் ஸ்கிப் பண்ணிரலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்சிகம் ஓகே இப்போ கொஞ்சமா இந்த गरम मसाला போடுறேன் ஓகே انا அது லாஸ்டா போட கூடாது இது வீட்டே பண்ணது தான் இது இந்த பிரியாணி இல பட்டை சோம்பு ஏன்னா எனக்கு இதை டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து கிள்ளி கிள்ளி போடுறது டைம் எடுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சு பர்ஃபெக்ட் ஸோ அது ஃப்ளேவருக்காக தான் ஏன்னா நம்ம இப்போ அஜினோ மோட்டோ சோயா சாஸ் அந்த மாதிரி சைனீஸ் ஐட்டம் எதுவுமே நம்ம இதில் சேர்க்கல அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு இந்தியனைஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்னு இல்லையா நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆமாம் அது கண்டிப்பாக பாஸ்மதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நார்மல் நம்ம வீட்டில் செய்கிற பச்சரிசி சாதத்துலேயும் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு ஷெஸ்வான் டேஸ்ட்டில் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெட் சில்லி பவுடர் தான் வெறும் ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ளேவரில் வந்து நீங்கள் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க அது இல்லாமல் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆமாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மஷ்ரூம் ஆட் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இது இட்ஸ் மஸ்ட் ஏன்னா நாம் தே டோன்ட் டேக் சால்மெண்ட் ஆர் ரெட் மீ எந்த மீட் ஐட்டம் எடுத்துக்காது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகும்போது போன் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்துக்கணும் பர்ஃபெக்ட் ஓல் ரைட் ஸோ அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்தோ ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபைனலாக ஓகே ஹர்ப்ஸ் நீங்கள் ஃபைனலாக ஃபைனலாக ஆட் பண்ணலாம் ஆமாம் அது ஃப்ளேவருக்காக ஓகே இதோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிகிட்டே போகலாம் மஷ்ரூமோட பெனிஃபிட்ஸ் கேன்சர் கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ஸோ நார்மலாக அதை வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு செய்கிறத விட மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் இன்னும் பெனிஃபிஷியல் ஓகே சார் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைனலாக லாஸ்ட்டாக சால்ட் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் ஆமாம் பர்ஃபெக்ட் இந்தாங்க ஸோ நம்ம சூப்பர் பானம் மஷ்ரூம் ஐஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்போ சர்வ் பண்ணுற டைம் வந்தாச்
சர்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஜஸ்ட் லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த கிரீன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட அந்த கிரீன்ஸ் கார்னிஷ் கார்னிஷ்காக ஸோ ரைஸ்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம் ஐஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்முறை ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பூண்டு சேர்த்து நன்கு வதக்கி அதனுடன் பச்சை பட்டாணி கேரட் பீன்ஸ் கோஸ் குடைமிளகாய் கரம் மசாலா தூள் மிளகாய் தூள் மஷ்ரூம் வேக வைத்த அரிசி சேர்த்து நன்கு கலந்து உப்பு மற்றும் ஹர்ப் சேர்த்து இறக்கினால் சூடான சுவையான மஷ்ரூம் ஐஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் போது I think it's a brilliant idea. Super Bindu. Thank you so much. You have given a recipe for us. It was such a pleasure. We have to eat in our restaurants, in our weekly, in our personal lives. We have to eat all the food waste. I think today we have to create an awareness in the kitchen. Definitely food waste. Do not waste food. 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 We have to eat all the food waste. We have to eat all the food waste. We have to eat all the food waste. So, we have to eat all the food waste. So, we have to eat all the food waste. We have to eat all the food waste. உண்மையாவேஷ்ணகுமாரி <laughs> amazing-ஆன டிஷஸ் प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்க்கலாம் ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பாரம்பரிய அரிசி வச்சு ஒரு இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த இட்லியிலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன வேரியேஷன் காய்கறிகள்லாம் சேர்த்து ஒரு வெஜிடபிள் இட்லியாக பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிற அரிசி வந்து நீளம் சம்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க அதெல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அப்படின்ட்டுன்னு இந்த அரிசியெலாம் இப்போ நிறைய பாப்புலர் ஆகிட்டே வருது நான் இப்போ இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது நிறைய அரிசி கடைகளில் ஆர்கானிக் ஷாப்பில் அந்த மாதிரி பெரிய கடைகளில் கொஞ்சம் கிடைக்கிது ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இதை உங்களுக்கெலாம் இதில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றக்காக தான் இந்த அரிசியெல்லாம் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வரேன் குறிப்பாக நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணதுக்கு காரணம் இது வந்து ரொம்ப பரவலாக கிடைக்காமல் இருந்தது இப்போ எல்லா இடங்களையும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி நான் இந்த அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ முதல்ல ஒரு இட்லியிலேருந்து ஆரம்பிப்பேன் ஏன்னா எப்பவுமே இட்லி வந்து ரொம்ப சேஃபான ஒரு ஃபுட்டுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒன்று சாப்பிடும்போது கூட அது ஒரு இட்லியாக பண்ணி சாப்பிட்டா நம்மளுடைய வயிற்றுக்கு வந்து எந்த கெடுதலுமே அது பண்ணாது ஸோ அதனால தான் அந்த இட்லி எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ இன்றைக்கி எடுத்திருக்க அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளம் சம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய இந்த சம்பா வெரைட்டி அரிசி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மாதிரி சிகப்பு கலரில் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பாரம்பரிய அரிசி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் தெரியும் அந்த சம்பா அரிசியெலாம் சிகப்பாக இருக்கும் இந்த குருவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அரிசி வகைகள்லாம் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக அதாவது ரொம்ப கருப்பும் ப்ரௌனும் கலந்த மாதிரி ஒரு கலரில் தெரியும் ஆனால் இது பார்த்தா வந்து யாருக்குமே வித்தியாசங்கள் தெரியவே தெரியாது குறிப்பாக வந்து நம்ம முதல் முதல்ல யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சமைக்கும்போது அதனுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபர் ஆகும் இந்த அரிசியோட நான் சிறுதானியத்தில் வரகு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த வரகும் நீளம் சம்பா அரிசியும் சேர்த்து இட்லி மாவு முதல்ல தயார் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு காய்கறி மசாலா பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டும் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை இப்போ பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நீளம் சம்பா வரகு வெஜிடபிள் இட்லி செய்ய தேவையான பொருட்கள் நீளம் சம்பா அரிசி இரண்டு கப் வரகரிசி ஒரு கப் இட்லி அரிசி ஒரு கப் உளுந்து ஒரு கப் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப கேரட் துருவல் ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று 
இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் முதல்ல நம்ம வந்து இட்லி மாவு தயார் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நீளம் சம்பா அரிசி ரெண்டு பங்கு ஒரு பங்கு வரகரிசி ஒரு பங்கு இட்லி அரிசி அதுக்கப்புறமா எப்பவும் போல் ஒரு பங்கு உளுந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இட்லி மாவு மாதிரி அரைச்சி உப்பு போட்டு கலக்கி புளிக்க வச்சுருங்க இப்போ புளிக்க வச்ச மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியாது இட்லி ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகப்பு கலர் வந்து அதில் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி வரகு சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் மாவு நீங்கள் வரகு சேர்க்காமலே இதே மாதிரி வெறும் இந்த அரிசி மட்டும் சேர்த்து அரைக்கலாம் அப்படி நீங்கள் சிறுதானியம் எதுவும் சேர்க்கலை அப்படின்னா இந்த அரிசி வந்து மூணு பங்கு ஆக்கிக்கோங்க மூணு பங்கு ஆக்கிட்டு ஒரு பங்கு வந்து நார்மலாக இட்லி அரிசி அப்புறம் உளுந்து அதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு நம்மளுக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இட்லி எப்படி ஊற்றுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இட்லி மாவை தயார் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ அதில் ஒரு மசாலா வந்து சேர்த்து தான் நம்ம இட்லி பண்ண போகிறோம் அந்த மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் சூடான உடனே அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போதே அதில் கேரட் துருவல் ஒரு கேரட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்தது பச்சை பட்டாணி இப்போ இது பச்சை பட்டாணி சீசன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப மலிவாக கிடைக்கும் ஸோ கிடைக்கும் போது இதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அது சீசன் இல்லாத டயத்தில் நீங்கள் வழக்கமாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் இதில் கேரட்டோ முள்ளங்கி துருவலோ இல்லை வேறு எந்த காய்கறிகளோ முட்டைக்கோஸு காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெறும் ஒரு உருளைக்கிழங்கு மசாலா வச்சு கூட நீங்கள் இந்த இட்லிக்கு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த இட்லி மசாலாவுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப காரம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா இந்த இஞ்சி பூண்டு காரமே போதும் சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு தேவைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு இப்போ இது நம்ம இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து நான் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப இட்லியோடையும் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடைக்கல காஞ்ச பட்டாணினா நீங்கள் நல்லா ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த மசாலா தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான மசாலா தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் வெறும் வெங்காயம் கேரட்டு பச்சை பட்டாணி இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக உப்பு அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்து அப்படியே தனியாக வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது சூடாகிறட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இந்த இட்லி வந்து நார்மலாக நீங்கள் இட்லி தட்டிலையும் ஊற்றலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் கிடைக்கிது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிண்ணமோ இல்லை கப்புலையோ வந்து நம்ம மசாலா இட்லின்றதுனால கீழே கொஞ்சம் மாவு ஊற்றிட்டு நடுவில் இந்த மசாலா வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் மாவு ஊற்றும் போது உங்களுக்கு பார்க்க ஒரு அழகாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இது இல்லைன்னா நார்மலாக நம்ம இட்லி தட்டில் எப்படி நீங்கள் இட்லி ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரியே நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்ற போகிறோம் மாவு தயாராக இருக்குது இந்த பக்கம் நம்ம மசாலாவும் தயாராக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிண்ணத்தில் தான் இன்றைக்கி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த கிண்ணம் மாதிரியோ இல்லை ஒரு சின்ன வேறு கப்பில் நீங்கள் ஊற்றுறதா இருந்தால் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் நெய்யோ எண்ணெயோ தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து முதல்ல நம்ம மாவு ஊற்ற போகிறோம் மாவு கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மசாலா இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மாவு மாதிரி கப்பில் ஊற்றி தயாராக வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் நல்ல தண்ணி சூடாகிடுச்சு இந்த கப்பு எல்லாத்தையும் இதில் அப்படியே உள்ளே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம மூடிட போகிறோம் இப்போ நம்ம கப்பில் ஊற்றி உள்ளே வச்சுட்டோம் நார்மலாக நம்மளுக்கு இட்லி எவ்வளோ நேரத்தில் வேகமோ அதே அளவு நேரம் தாங்க இந்த மாதிரி பாரம்பரிய அரிசிக்கும் இதுக்கெலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைமெல்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வெந்துடும் இப்போ அதை வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய இட்லி வந்து தயாராகிருக்கும் இப்போ நான் அடுப்பை அணைச்சிட்றேன் 
நீங்கள் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சு இப்படி குத்தி பாருங்க இந்த மாதிரி குத்திட்டு எடுத்து பாருங்க ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா நம்மளோட இட்லி தயாராகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வந்து உடனே சூடோடு எடுக்க முடியாது நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து ஆற வச்சுருங்க இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சு இப்போ நம்ம பார்த்த நீலம் சம்பா வரகு வெஜிடபிள் இட்லி எப்படி செய்கிறதுனு ஒரு சின்ன ரீக்கியா பார்த்துக்கலாம் நீலம் சம்பா அரிசி ரெண்டு கப்பு வரகரிசி ஒரு கப்பு இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து வெந்தயம் எல்லாம் சேர்த்து நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி இட்லி மாவு தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தக்கு ஒரு மசாலா செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு வானொலி எடுத்து சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவுடனே வெங்காயம் கேரட் பச்சை பட்டாணி இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைங்க அதை கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம சின்ன சின்ன கப்பு எடுத்து அதில் கொஞ்சம் நெய்யோ எண்ணெயோ தடவி தயார் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த கப்பில் கொஞ்சம் மாவு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அந்த மசாலா போட்டு திரும்பவும் மாவு ஊற்றி நல்லா ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா நம்மளுடைய நீலம் சம்பா வரகு வெஜிடபிள் இட்லி தயார் இப்போ நம்மளுடைய நீலம் சம்பா வரகு வெஜிடபிள் இட்லி தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு இதில் வந்து காய்கறி போட்டிருக்கதே தெரியாது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சம்பா அரிசின்றதுனால கொஞ்சம் சிகப்பு கலராக இருக்கும் இட்லி அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒரு இட்லி நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இட்லி நீங்கள் கட் பண்ணும் போதே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ நார்மல் இட்லி மாதிரியே தான் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இட்லி வந்து நீங்கள் அந்த ப்ரப்போஷன் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே இட்லி வந்து ஹார்டாகவே இருக்காது குறிப்பாக இந்த மாதிரி பாரம்பரிய அரிசியில் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற டவுட்டே அது இந்த மாதிரி அரிசியோ சிறுதானியத்துலேயோ வந்து நம்ம இட்லி தோசையெல்லாம் பண்ண முடியுமா சாஃப்டாக இருக்குமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் ப்ரப்போஷன் கரெக்டாக போட்டு கரெக்டாக அரைச்சி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் இட்லி மாதிரியே இருக்கும் ஒரு டேஸ்ட்டும் வித்தியாசம் தெரியாது கொஞ்சம் கலர் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதாங்க அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளடைவில் பழகிடும் எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா எது நம்மளுக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கும் போது அதை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உணவில் நம்ம எப்படியாவது சேர்க்கணுன்றது தான் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பாரம்பரிய அரிசியில் ஒரு சிறுதானியமும் சேர்த்து ஒரு காய்கறியும் அதோடு சேர்த்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபுல் மீலுன்னு சொல்லலாம் இதை எல்லாமே இந்த சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு இட்லி இது இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க இந்த நீலம் சம்பா அரிசிக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் கால்சியம் நிறைய குறிப்பாக எல்லாேருக்கும் தெரியும் நம்மளுடைய சிறுதானியத்தில் கொஞ்சம் கால்சியம் நிறைய அதாவது ராகியில் நிறையான்ட்டுன்னு அது தவிர வந்து நம்மளுடைய அரிசியில் எது நிறையான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நீலம் சம்பா அரிசியில் கால்சியம் நிறைய ஸோ இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் எல்லாருக்குமே அந்த கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ உங்கள் உணவில் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் பாரம்பரிய அரிசி எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வித்தியாசமான இட்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுப்பாங்கரையில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் எங்கே மிலிட் ராணி ஆண்டி எடுத்துகிட்டு வந்த ரெசிபி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்களா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக ஹெல்தியான டிஷஸ் தான் எல்லோருமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க எங்கள் கம்ப்ளீட் குடும்பத்தில் ஏன்னா ஹெல்தி மட்டும் இல்லாமல் யம்மி அட் த சேம் டைம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அடுப்பங்கிறை டெஃபினெட்லி இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான ஒரு செக்மெண்ட்டோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் டு தேன் இதை நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிறை அடுப்பாங்கரை டிப்ஸ் பொதுவாக வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கணுனால எல்லாருமே அது ஒரு பெரிய வேலைன்னு நினைப்பாங்க அது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எடுக்கிறது எப்படின்னு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நார்மலாக தேங்காய் திருவி எடுக்கிறதுனாலும் சரி இல்லைனா நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி மிக்சியில் முதல்ல சுற்றிக்கோங்க சுற்றினா அவங்களுக்கு வந்து அது நல்ல பூ மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா வெதுவெதுன்னு தண்ணி வச்சுக்கோங்க வெதுவெதுன்னு தண்ணி வச்சுட்டு அந்த மிக்சியில் ஊற்றிட்டு நல்லா ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து புழிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பால் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது பால் எடுக்கும்போது திரும்ப கொஞ்சம் வெதுவெதுன்னு தண்ணி ஊற்றியே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அந்த தேங்காய் பால் வந்து நிறையவும் கிடைக்கும் கொஞ்சமாக தேங்காய் யூஸ் பண்ணால் போதும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போது வெது வெதுன்னு தான் இருக்கணும் ரொம்ப சூடான தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தேங்காய் பால் எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு பாலும் நிறைய கிடைக்கும் வெல்கம் பேக் டு வாட்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ந
அனைவருக்கும் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரா ஒரு ஸ்வீட் பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்வீட்க்கு பேரு பால் போலி பால் போலி செய்யறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்க்க போறோம் பால் போலி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பால் அரை லிட்டர் ரவை ஒரு கப் சர்க்கரை அரை கப் பால் பவுடர் இரண்டு டீஸ்பூன் பாதாம் முந்திரி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு மைதா மாவு இரண்டு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் தேவையான அளவு ஸோ பால் போலி செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு அரை லிட்டர் பால் அதாவது நல்ல ஃபுல் க்ரீம் பால் திக்கான பால் வந்து ஒரு பேனில் போட்டுக்கோங்க அது வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பால் நல்லா பொங்கி வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா கொதிச்சாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பால் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சக்கரை வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேவையான பொருட்களில் ரவை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ரவையும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நெய் சேர்த்து நம்ம வந்து மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு ரவை அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் பிசைஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து முன்னாடியே பிசைஞ்சு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஊற வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு எலாஸ்டிசிட்டியோடு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து சப்பாத்தி மாதிரி உருட்டுறதுக்கு வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு நான் வந்து பிசைஞ்சு வச்சு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலில் சக்கரை நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக பால் பவுடர் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு இல்லை ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஏலக்காத்தூள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு கலரும் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கிற நட்ஸ் அதாவது நம்ம விருப்பம் தான் என்ன நட்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சு சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம முந்திரி அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அக்ரூட்டு பாதாம் இது எல்லாமே வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குங்கும பூ தேவைப்பட்டால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு அப்படியே அடுப்பில் சிம்ல ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற இந்த ரவை அதாவது ரவை மாவு வந்து இப்போ உருட்ட போகிறோம் இப்போ இந்த மாவு வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி திரட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை பூரியாக வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து எண்ணெயை வந்து நம்ம சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பூரி மாதிரி பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறுனாதான் மாவு வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்ல ஒரு பூரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திரட்டியாச்சு என்னடா பூரிக்கு இவ்வளோ பெருசாக திரட்டியிருக்கேனே பார்க்காதீங்க நம்ம வந்து இதில் வந்து ஷேப் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் குட்டி குட்டியாக வேணும்னாலும் நம்ம திரட்டலாம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக நான் மொத்தமாக பெருசாக திரட்டிட்டு இதில் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஷார்ப் எட்ஜு அதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு எட்ஜு ஒரு மூடி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த மாதிரி நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா சின்ன சின்னதாக கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம செய்யும்போது கூட இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு ஆக்சுவலி ஸோ இப்போது இது வந்து எண்ணெயும் சூடாக இருக்குது நம்ம வந்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்ல எடுத்துடலாம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா காஞ்சிட்டே இருக்கு நல்லா சுண்டி வந்துட்டே இருக்கு பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த காய்ச்சி வச்சிருக்கிற பால் அதாவது நல்ல சுண்ட காய்ச்சி இருக்கிற இந்த பாலை வந்து இந்த பூரியில சேர்க்க போறோம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பால் போலின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலி இதுக்கு பால் பூரின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ பால் போலி ரெடி ஆயிடுச்சு பால் போலி செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் பாலை நன்கு காய்ச்சி கொள்ளவும் காய்ச்சிய பாலுடன் சர்க்கரை சேர்த்து சிறிது நேரம் கொதிக்க விடவும் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் பாலுடன் சிறிது பால் பவுடர் ஏலக்காய் தூள் பொடித்து வைத்துள்ள பாதாம் முந்திரி சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் ரவை நெய் தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு போல் தயார் செய்து தயார் செய்து வைத்துள்ள மாவை சப்பாத்தி போல் உருட்டி பூரி வடிவில் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி எண்ணெயில் பொறித்து அதனுடன் தயார் செய்த பாலை ஊற்றி பரிமாறினால் சுவையான பால் போலி தயார் சூப்பரான பால் போலி எப்படி ஈஸியாக செஞ்சோம்னு பார்த்தீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஹெல்த்தியானது அதில் ஆக்சுவலி மிச்சம் இருக்கிற பால் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மசாலா பால் மாதிரி கூட நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாபாய் ஃப்ரம் சுஜா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்தது உங்களுக்காக நியூட்ரிஷன் டைரி வந்துட்டுருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த கம்ப்ளீட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு டைரி நீங்களே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஷைனி எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லோரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க டுடேஸ் டாபிக் ஆஃப் த டே என்னென்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷோ இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து பூண்டு பற்றி கார்லிக் பூண்டு நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஏன்னா வாயெல்லாம் நாரும் அந்த பூண்டு சட்னி எல்லாம் காலையில் இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்டுட்டு போனால் எனக்கு வந்து ஆஃபீஸில் பேசுகிறதுக்கே கூச்சமாக இருக்குது ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்குது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கும் கண்டிப்பாக இருக்காது இப்படி நைட்டு மறந்தே போயிடுவாங்க ஸோ சில ஃபுட் ஐட்டம்லாம் நம்ம டெய்லி டயட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது நிறைய ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கும் உடம்புக்கு ஸோ பூண்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் உங்கள் டயட்டில் அது இருக்கவே செய்யணும் டெஃபினட்டாக இருக்கணும் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆலிசின் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் ஒன்று வருது அப்புறம் சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸுமே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டுது அப்படின்னா சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஜூஸ் எடுத்து ஸ்கேல்பில் தடவிப்பாங்க அது எதனால் முடி வளருது அப்படின்னா அந்த சல்ஃபர் காம்பனண்ட் இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பூண்டுலேயும் இந்த சல்ஃபர் காம்பவுண்ட் இருக்குது இட்ஸ் வெரி பெனிஃபிஷியலுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து எடுத்துக்கிறது அவசியம் டெய்லி டோஸ் அந்த மாதிரி டெய்லியுமே உங்கள் டயட்டில் இருந்து அது நல்லது ப்ளஸ் இதோட இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா உங்களுக்கு வைட்டமின் பி சிக்ஸ் பிரிடாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட இன்னொரு நேம் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் அதில் இருக்குது மேங்கனீஸ் இருக்குது வைட்டமின் சி இருக்குது ஸோ பி சிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் இருக்குது அதாவது எக் இருக்குது இல்லையா நம்ம லேடிஸ்க்கெல்லாம் வந்து இப்போ ப்ரெக்னெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க எக்கோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் ஹேஸ் டு பி வெரி ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு எல்லாமே பி சிக்ஸ் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் அப்புறம் சீரம் ஹோமோசிஸ்டின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கே உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு வைட்டமின் பி சிக்ஸ் தேவை ஸோ அது பருப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லேயும் இருக்குது ஆனால் பூண்டுலேயும் இருக்குது ஸோ இந்த சின்ன விஷயத்தையும் விட்டுடாதீங்க அது வழியாகவும் உங்களுக்கு பி சிக்ஸ் உடம்புக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது 
மேங்கனீஸுமே ரொம்ப ரேர் அது ஸோ இதில் இருக்கிறனால அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சின்ன பூண்டு இருக்கு இல்லையா அது நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே நல்லது நிறைய சத்து இருக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் இது எல்லாத்தையுமே தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் கொலஸ்ட்ரால் ரெடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய மியூக்கஸ் செக்ரிஷன் இருக்கும் சளிபாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் எங்கே இருந்தால் வருதுனே தெரியாது ஸோ அந்த மியூக்கஸ் செக்ரிஷனை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்குமே இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் அப்புறமா இதுலேயே அதாவது பூண்டை வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக வெயிட் லாஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இது எப்படின்னா ஒரு நாலு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டை எடுத்துக்கோங்க அது வந்து பால் இருக்கு இல்லையா பாலை வந்து பாதிக்கப்ப அதாவது இப்போ நூறு எம்எல் பால் எடுத்திங்கன்னா நூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதித்து வரும்போது அஞ்சு பல் பூண்டை போட்டுவிடுங்க அது நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அந்த பால் கொதிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது சிம்மில் வச்சு அது நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ இது அப்படியே மெல்ட் ஆகிடும் அந்த பாலோடு அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிடும் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்தோடனே அதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பூண்டு பாலை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம் இதில் வேணும்னா மஞ்சள் பொடி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மஞ்சள் பொடியில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கேர்க்யூமின் அப்படின்னு இருக்குது அது ஆத்ரைட்டிஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் ஆன்டி கேன்சரஸ் ஆன்டி வைரல் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ளஸ் இந்த பூண்டோட நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் அது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தி டானிக் மாதிரி அது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இது நீங்கள் நைட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா காலையில் நம்ம நிறைய பேர் வெளியில் போய் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் இந்த வாயில் ஸ்மெல் எல்லாம் வரும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ இந்த பூண்டு பால் நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வராது முடி நல்லா வளரும் அதுக்கப்புறமா வயத்தில் பூச்சி அதாவது இப்போ டேப் வோம் ரவுண்ட் வோம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சரியாயிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் குறைக்கிறதுக்குமே இது ஹெல்ப்ஃபுல் பாடியில் ஜென்ரலைஸ்டு இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்ததுன்னா கூட இது வந்து கட்டுப்படுத்தும் உங்களால் பச்சை பூண்டு சாப்பிட முடியும்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸோ நல்லா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு பல்ல பூண்டை எடுத்து நல்லா இடித்து நீங்கள் வேணால் அது கொஞ்சம் அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இன்னும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் அது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் உங்களுக்கு அது பிடிக்கலன்னா இந்த பூண்டு பால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கும்போது பரவாயில்ல ஸ்மெல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் குடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ரெகுலராக எடுக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ரெமடிங்க இதை டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி இவ்வளோ நேரமாக எங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரிஷன் டைரியை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ த்ரூ அவுட் த செக்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாய்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஹெல்தி ஆப்ஷன்ஸ் அட் த சேம் டைம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை எப்படி லீட் பண்ணும் அப்படின்னு ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்காக அடுத்த செக்மெண்ட்டில் இன்னொரு விஐபி ஷெஃப் கூட கற்றுட்டுருக்காங்க அமேசிங்கான ஒரு ரெசிபியோட அவங்க யார் அவங்க என்ன சமைக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் இதை நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிறே வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் சோ இன்னைக்கு நம்ம விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட்ல ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷெஃப்ஸ் வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கே கே ஆண்டியை பார்த்தோம் இப்ப அடுத்தது இன்னொரு செலிபிரிட்டி ஷெஃப் நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் ரேவதி ஆண்டி வர போறாங்க அவங்க எப்ப வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா செட்டிநாடு சமையலா இருக்கட்டும் இல்ல எந்த விதமான சமையலா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு ரெசிபியும் அவங்க வரும்போது அவ்வளவு யம்மியா பார்த்த உடனே சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோன்ற ரெசிபிஸ் தான் சோ இன்னைக்கான ரெசிபி ஆஃப் என்ன எடுத்துட்டு வராங்கன்னு பாக்கலாம் ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நேயர்கள் பார்க்க போகிறது பயறு சப்ஜி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் அதை தான் இன்றைக்கி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் முளைப்பயிறு சப்ஜி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் முளைப்பயிறு ஒரு கப் தக்காளி இரண்டு பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும் கொத்தமல்லி தடை சிறிதளவு சர்க்கரை அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூன்
புரத சத்து வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நல்லாவே இருக்குன்னு வாங்க இந்த புரத சத்து நிறைஞ்ச இந்த சப்ஜியெலாம் நம்ம சாப்பிட்ற போது நமக்கு எனர்ஜி கொஞ்சம் கூடும் ஸோ அதனால தான் அந்த குழந்தைங்கள வந்து இதுங்களுக்கு கொஞ்சம் பழக்கணும்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் போட்டுட்டு பொதுவாக இந்த மாதிரி சப்ஜிக்கு நெய் கொஞ்சம் அதுவும் சப்பாத்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெய் அதே மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நமக்கு அதுக்கு மேலே தேவைங்கிறது இல்லை அதே மாதிரி இதில் வெங்காயம்லாம் சேர்க்கலை பெரிய பட்டவங்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பட் வெங்காயம் இல்லாமல் இந்த சப்ஜி நல்லாயிருக்கும் நெய் காயிற போது தீ அதிகமாக இல்லாமல் பார்த்துக்கங்க நான் இப்போ தீயை குறைச்சிருக்கேன் ஏன்னா குறைச்ச தீயில் நம்ம முதல்ல தக்காளியெலாம் போட போகிறது இல்லை மசாலா தான் முதல்ல போட போகிறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகாத்தூள் தனியா தூள் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதை முதல்ல போட்டுடலாம் தனியா தூள் அதனால்தான் தீயை குறைச்சிடுங்க ஏன்னா தீ அதிகமாக வச்சோம்னா இது தீஞ்சு போயிடும் அதனால் நெருப்பை குறைச்சிட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தூள் அதோட கூட இஞ்சி பூண்டு ஒரு பக்கம் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும் இஞ்சி பூண்டோட இது ஏன் நீங்கள் இப்படி பண்ணணும் நீங்கள் வந்து நெய் காஞ்சோம் தக்காளி போட்டு அதோட கூட நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுவோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டு முதல்ல வதக்கிடுவோம் அது ஏன் நீங்கள் பண்ணலன்னா அந்த மாதிரியே நான் சப்ஜி ட்ரை பண்ணேன் பட் இது வந்து இன்னுமே அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால இப்போ நேரடியாக இந்த மாதிரி தூள்லாம் போட்டு பண்ணுறோம் இப்போது இதில் தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி நான் மேக்ஸிமம் இந்த பொடியும் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாமே ஒரு இருபது இரு செகண்டு இருபத்தஞ்சி செகண்ட் தான் வதக்கியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் தக்காளி சேர்த்துக்கோம் பட் ரொம்ப நேரம் வந்து அதை வதக்கி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறமும் மாறும் வாசனையும் மாறிடும் ஸோ கவனமாக குறைச்ச தீயில் வச்சு நம்ம அதை பண்ணிக்கணும் இப்போ தீயை தூண்டிக்கணும் தக்காளி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கும் அதனால் தீயை கொஞ்சம் தூண்டிக்கலாம் இதில் வந்து சப்ஜிக்கு தேவையான உப்பு இதில் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு இல்லை பயிர் இதில் சேர்க்கும் போது நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக விடும்போது தக்காளி பயிர் ரெண்டுமே ஒன்றா வெந்துடும் இப்போ இதில் பயிரை சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இப்போ இது ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ரொம்ப போனால் கூட நீங்கள் ரெண்டு கப்பு ஊற்றிக்கலாம் பட் அதுக்கு மேலே தண்ணி வேணால் என்ன சப்ஜி ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது திரும்ப நம்ம தயிர் வேறு சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இப்போ இது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது கடலை மாவு தயிரில் சக்கரை இதை வந்து நம்ம நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை கடைஞ்சி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம கடை தயிர் கடைஞ்சி வச்சு வச்சு நீ அடுத்தது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை லாஸ்ட்டில் பச்சையாக கொஞ்சம் போடும் கொஞ்சத்தை வந்து வெறுமனே தாளித்து கொட்டிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்ததில் நான் தாளித்து கொட்ட பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் கருவேப்பிலையை தாளித்து கொட்டிடலாம் ஏன் அதை நீங்கள் முதலே பண்ணலன்னு கேட்கலாம் பட் சிலது வந்து கருவேப்பிலை கடைசியாக போட்டால் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் தாளித்து கொட்டும்போது அந்த எண்ணெய் நெய் கலவையில் தாளித்து கொட்டினீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர்னு அந்த வாசனைகள் வித்தியாசப்படும் இப்போ நான் ஒரு சின்ன தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் இப்போது இதில் வந்து நம்ம நல்லா கொதித்து வெந்துருக்கு இதில் இந்த கலச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லை தயிர் அந்த கலவை அதில் சேர்த்துடலாம் இதை ஊற்றின உடனே நல்லா கலக்கிடுங்க ஏன்னா கடலை மாவு சேர்த்ததுனால அது அப்படியே இதுவாக நிற்கும் அதனால் கட்டி கட்டி அங்கேயும் நின்றுடும் அதனால் அது கையோடு அது கலக்கி விட்டுடணும் இப்போ இந்த பக்கம் தீ கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கருவேப்பில் இந்த கருவேப்பில் இதை போட்டுடுறேன் இந்த பச்சை கருவேப்பிலையும் அதை கிள்ளி போட்டுடலாம் அது ஒரு வாசனை ரெண்டுமே சேரும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் 
இந்த சீரகத்தோடு இதில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இப்போ இந்த பயிர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் க்ரிஸ்பாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இதோட பைண்ட் ஆகும்போது நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது சப்பாத்திக்கு ஒரு நல்ல சைட் டிஷ் இதோட மட்டும் இல்லாமல் பிரியப்பட்டவங்க இதில் பொடியாக நறுக்கி வெங்காயத்தை மேலே தூவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது நல்ல ஆக்சுவலாக சப்பாத்தி வந்து ஃபுல் காசும்பாங்க நிறைய பேர் எண்ணெய் தடவாமல் அப்படியே போடுது அந்த மாதிரி தடவும் போது இந்த சப்ஜியெலாம் எண்ணெயே தடவாமல் போடுற சப்பாத்தியை சுட சுட போட்டு கையோடு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே இல்லைன்னா கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் நெய்யும் முக்கால் டீஸ்பூன் எண்ணெயும் கலந்து ஒரு பத்து சப்பாத்திக்கு மேலோட ரைஸாக தடவி தடவி வச்சுட்டு நல்லா வடித்து வச்சு அதை ஒரு டவலில் மூடி வச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த சப்ஜியோடு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த சப்ஜி வந்து சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே நல்லா போகக்கூடியது பட் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி அது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அது வந்து ஒரு சர்விங் போலில் எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்த இந்த பயிர் சப்ஜிக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் நெய்யை காய் வச்சுட்டு அதில் தீ குறைச்சி வச்சு தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் கூட இஞ்சி பூண்டியும் போட்டு லேசாக ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதோடு கூட தக்காளியும் போட்டு தேவையான ஒப்பியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க விட்டோம் ஒரு பக்கம் அது கொதிச்சு வெந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் தயிரில் கடலை மாவும் சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொதிச்சுட்டு இருந்த சப்ஜியில் தூக்கி ஊற்றி அதோட கூட சீரகத்தூளும் எண்ணெயிலையும் நெய்யும் கலவையில் கருவேப்பில் பொறிச்சு அதில் கொட்டி அதுக்கப்புறம் வெறும் கருவேப்பிலையும் போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்கணும் பயர் சப்ஜி தயாராகிடுச்சு இந்த சப்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கிறிஸ்ப்னஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக நறுக்குன்னு இருக்கும் அது அப்படி சாப்பிடும்போது அந்த சப்ஜி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதுவே வீட்டில் வயசானவங்களோ இல்லை குழந்தைங்களோ இருந்தாங்கன்னா கட்டாயம் இதோ கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு கொடுத்துருங்க ஏன்னா ஜீரணம் ஆகிறது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு குக்கரில் பண்ணும்போது அவங்க ஈஸியாக கொஞ்சம் மென்று சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் குழைவாக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு கொடுக்கலாம் பட் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து சின்ன வயசுக்காரங்களாக இருந்தால் இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம சமைச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட வரும் வாரமும் அடுப்பங்கிற நிகழ்ச்சி டிஏபி கிச்சனில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கே எங்க அடுப்பங்கிற எபிசோட பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் எபிசோட் ஒன்லேருந்து இன்னைக்கு எடுக்கிற இந்த எபிசோட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மச் ஆஃப் லவ் ஸோ மச் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் அண்ட் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் பார்க்குற எல்லாருமே வந்து அடுப்பங்கிற குடும்பத்தில் ஒன்றா இருந்து எங்களோட ரெசிபீஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குற எல்லா இடத்துலையுமே எங்கள் செலகுட்டி பற்றி கேட்டு எங்கள் சுஜா பற்றி கேட்டு அந்த ரெசிபீஸ் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து எங்கள் ஷோவில் சமைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டோன் வரி நீங்கள் இப்போ டெஃபினெட்லி பண்ணலாம் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே தெரியும் நம்பருக்கு டெஃபினெட்லி கால் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான ஒரு எபிசோடோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் மீ ஷீத்தல் சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜா டிவி இதனை ஆட்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை